Hermanos, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro devocional de este día martes. El día de hoy vamos a meditar en la escritura en el libro de Juan, su capítulo 11. Y en este pasaje se nos relata eh, la historia de Lázaro, María y Marta. Nos dice que vivían en un pueblo llamado Betania, no tan lejos de Jerusalén. Jesús se encontraba al otro lado del río Jordán. Y le mandan un aviso a Jesús donde él se encontraba. Lázaro está enfermo. Lázaro está enfermo, muy enfermo. Pero Jesús tenía una resolución. Nos dice la Escritura que Jesús había decidido quedarse dos días más en el lugar donde estaba. Jesús no había dicho que no iría a Betania, sino que ha mencionado en los versículos Dios va a desplegar su gloria. Luego de dos días, Jesús le dice a sus discípulos, es necesario o nos regresemos a, a Judea. Él estaba plenamente convencido de que a lo mejor los judíos van a intentar apedrearlo nuevamente. Por eso cuando sus discípulos le dicen, vamos a regresar donde ya quisieron apedrearte. Y Jesús le responde de la siguiente manera. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Con este comentario, Jesús les dice a sus discípulos que nada sucede antes que del tiempo señalado por Dios. Mientras Dios le diera a Jesús la luz de, del día, Él estaría seguro. Posteriormente Jesús le dice a sus discípulos, el que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz luz. Luego nos dice la, la escritura que llega Jesús a Betania, se aproxima a la casa donde se encontraba Marta, donde se encontraba María, eh, estaban en, en duelo. Marta fue la primera en escuchar que Jesús había llegado. Embargada por el dolor, María permanece en la casa donde era consolada por sus parientes, por sus amigos, por sus conocidos. Pero Marta sale de la casa, va a recibir a Jesús y le informa lo que había pasado en su ausencia y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún así, encontramos en la Escritura que Marza, Marta expresa su inquebrantable fe en Jesús. Cuando dice lo siguiente, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Juan 11, 22. Su comentario podía ser considerado como el de una fe que mueve montañas. Y Jesús confrontó a Marta con certeza y le dice Lázaro va a resucitar pero Marta toma sus palabras como una referencia al día de la resurrección al final de los tiempos y, y Marta le dice sí yo sé que resucitará en la resurrección en el día final ella expresa una confianza que venía del saber que al final de los tiempos los muertos resucitarán de sus tumbas. Jesús le responde entonces a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección de la vida. Y Jesús le hace una pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Después de esta charla con Jesús, Marta regresa a la casa y llama a María. Y le dice, el maestro está aquí. Cuando María se levanta, fue a donde Jesús estaba. Al verlo nos dice la escritura que, bueno, está llena de emociones. Se arroja a los pies de, del maestro. Derrama sus lágrimas por lo que está sucediendo. Ella le dijo las mismas palabras que Marta. Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Jesús le pregunta a María y a Marta, ¿dónde habían puesto a Lázaro? Y ella le respondieron, ven, ven a verlo. 
Juan capítulo 11, 34. Y revelando Jesús su plena humanidad, nos dice la escritura, Jesús lloró. Jesús lloró. En verdad podríamos decir que Jesús lloró para expresar su simpatía, su amor por la familia que está dolida por haber, por haber padecido todo esto de la muerte de Lázaro. Pero en un nivel más profundo sabemos que sus lágrimas brotan a causa de la ira interior que sentía en contra del poder destructivo de la muerte. Porque la muerte separa lo inseparable, el alma del cuerpo. Llegó el momento de confrontar al poder de la muerte. Frente a la cueva donde yacía el cuerpo inerte de Lázaro, ante la consternación de Marta, Jesucristo le pide a la gente que quiten la piedra. Pero se escucha una voz, la voz de Marta que le dice, Maestro, Señor, ya tiene cuatro días que está ahí mi hermano, ya de oler mal. Jesús le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Ella debía, debió admitir que Jesús le había dicho esto antes y que ella había confesado su fe firme en él. Ella debía de haber pensado en la autoridad de Jesús sobre la muerte y mirado al futuro para ver la gloria de Dios que se va a desplegar. Y después de haber quitado la piedra, se escucha la voz de la autoridad de Jesús. Cuando ora, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Entonces nos dice la Escritura, se escucha esa voz de autoridad, esa voz del Creador, esa voz del que da vida. Lázaro, sal fuera. Y cuando Jesús habló, el milagro sucede. Las moléculas del cuerpo de Lázaro fueron nuevamente reunidas. Así como cuando Jesús mismo habló en el momento de la creación. En Betania la recreación tuvo lugar en menos de un segundo. Ese olor fétido desapareció. Lázaro escucha la orden del Creador y sale de la cueva. Nos dice la Escritura que por haber visto eso muchos líderes creyeron en este mensaje. Pero otros se llenaron de odio hacia Jesús. Cuando ellos vieron que la multitud estaba siguiendo a Jesús, ponían, ponían su fe en Él, dice la Escritura que planearon asesinarlo, no solo a Él, sino también a Lázaro. La promesa que Marta recibió de Jesús guarda una gran verdad para nosotros también. El que crea en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Juan 11, 25 y 26. Por eso nosotros, con confianza, los que creemos en Cristo Jesús, con gozo y con alegría, confesamos lo siguiente, como lo dice el creo de los apóstoles. Creo en la resurrección de los muertos. 